灯灭影声，泪如朱砂，飞花若泥，一线天际。放着好好的人不珍惜，跑来摆弄一个布娃娃，哼！你来做什么？天天哥哥，你看我打的结好看吗？好看，真好看。灵儿在你手里面，是又怎么样？他被你甩了，跪在地下苦苦求我，给我做一个暖床的侍婢。我看他有几分姿色，就先收下了。这会儿，八成正给我热洗澡水。不管你说的是不是真的，你都不可以侮辱灵儿。说起来，咱们两个不对付这么多年，还没好好打过一架呢。单打独斗，我手上这鞭子还从来没输过。你找我来，不是说这些废话的吧？看来跟聪明人打交道就是简单。易伯父现在一切安好，以你太子之尊，如果当真一切安好的话，又何须安排见面呢？你早就把那个臭丫头的父亲带到他面前了吧？母皇大军围攻封烟渡，你究竟为何要保护灵儿？你为了什么，我就是为了什么。想不到吧，白廷君，我们之间还会有目标一致的时候。现在能不能救易福灵，就看你的了。活死人肉白骨，起死回生逆转乾坤，你们各种各样的好手段，到头来连换张脸都做不到。陛下，一切都是臣下的。不要听你说那些，我只要告诉你我要什么，哪怕从活人脸上把皮剥下来，我也在所不惜。这些没用的人，你知道该怎么处理了。领命，带走。是，玉皇陛下饶命！饶命！陛下，饶命！陛下，饶命啊！太子殿下，拜见母皇。免礼。廷君，这不像你呀、啊。不知母皇所指何事啊？若在从前，你是一定会为这些人求情的。母皇既然责罚他们，自有母皇的道理。从前，是廷君愚钝，妇人之仁。自从母皇上次说了家国天下的道理之后，廷君已然明白肩上的重任。从今往后，廷君做任何事情，当以人族为先，兰州为重。廷君。你终于懂事了
。可惜还是太迟。若非我顾念儿女私情，恐怕现在义福林早已在我们手上，又何须劳动母皇围攻封烟渡呢？这件事你知道了？现在恐怕无人不知，无人不晓了。这就大大的不妙了。若让羽人知道了，义福林一个小小的丫头为何如此重要，那星流花神的秘密，恐怕就藏不住了。庭君倒有一计，讲。义福林生性善良，若以他关心之人为饵，他八成会自投罗网。围城大军也可早日撤下。你可有合适的人选？说来惭愧。这义父林，对我颇有遐想。若放在从前，我勾勾手指，他便来了。只可惜，如今我拒婚在先，他必定对我恨之入骨。哪怕明日我便病入膏肓，他也不会理睬。我有更好的人选。谁？父女情深，血浓于水，这才是世间颠扑不破的真理。果然不出奉天一所料。你那边准备的怎么样了？这句话应该我问你才对。斩杀易伯父的消息满城都是，我很害怕灵儿会耐不住性子，鲁莽行事。你以为我是你吗？连一个小丫头片子都看不住。白雪的手段，看来也不过如此吧。只要灵儿不知信，一切就在我们的计划当中。现在就剩最后一步了，让一伯父在法场脱离桎梏。但是我希望你还是小心谨慎。母皇生性多疑，难免不会声东击西，趁机攻上烽烟渡。那你大可不必担心，我早就秘密安排那个丫头转移到了安全的地方。只要一救出一千机，我马上送他们两个远走高飞。冯天一，我真的看不透你。有什么可看不透的？你要是觉得我居心叵测，现在反悔还来得及。如果你认为自己还有其他选择的话，我只是有种不祥的预感。你怕什么？现在承担危险的全在我们羽族这边。你是人族的太子。就算这次失败了，白雪能拿你怎么样？我怕的根本不是这些，我只是害怕，从此以后会失去灵儿。哼，总算说出实话了。你有没有想过，你拒绝娶她的那天，你就已经失去她了？至于我，你不必杞人忧天。他现在已经恨透了我。你唯一要记得的，就是三天之后，怎么跟我里应外合。主上，都准备好了。主上，呃，不要跟我支支吾吾的。您如此煞费苦心的为了义福灵，他能知道，能领情吗？我做任何事不需要别人知道，也不需要谁领情。出发。少主，白月军团已经整装待命，待您一声号令，便能征战法场。好，我们出发。